ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நான் உங்கள் சூப்பா பேசுகிறேங்க வெல்கம் டு சுஷு டைலரிங் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறது தேர்ட்டி எயிட் இன்ச்சஸ் அலோ ப்ளவுஸ் வச்சு கிராஸ் கட்டிங்கில் கட்டிங் பார்த்தோம் இப்போது ஸ்டிச்சிங் பார்க்க போகிறோம் அப்படியே நம்ம இந்த ப்ளவுஸில் ஹேண்ட்ஸுக்கு சின்ன டிசைன் ஒன்று வைக்க போகிறோம் பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி என்னோடய வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போல வாங்க பேக்கு பட்டி போட்டுக்கலாம் ஒரு ஒன்றரை இன்ச்சு பட்டி அளவுக்கு கட் பண்ணிக்கலாம் பட்டி தச்சியாச்சு இப்போ டாட்ஸ் பிடிச்சிடலாம் இந்த பிளவுஸோட கட்டிங்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க்கு கொடுத்துருக்கேன் பார்க்கணுமன்னா பாருங்கள் டாட்ஸ் முடிச்சிடலாம் இப்போ பேக்கு ஃபினிஷ் ஆயிடுச்சு ஹேண்ட்ஸ் தச்சிடலாம் இப்போ நம்ம இந்த ஹேண்ட்ஸில் அக்கல் பகுதியில் கொஞ்சம் பொட்டு போட்டுடலாம் ஏன்னா நம்ம ஒரு சின்னதாக ஒரு டிசைன் தர போகிறோம் அதனால் லூஸ் கம்மியாகிடுமான்ட்டு தான் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் டிசைன் வைக்க போகிறோம் நம்ம அதுக்கு நம்ம ஸ்கேல் வச்சு சென்டரில் நம்ம அங்கே சென்டர் பாயிண்ட் கட் பண்ணுறோம் அங்கேருந்து ஒரு ஆஃப் இன்ச்சு தலைன மாதிரி நம்ம ஸ்கேல் வச்சு மார்க் பண்ணோம் இந்த பாருங்கள் நான் பண்ணுற மாதிரி பண்ணுங்கள் இதுக்கு அளவெல்லாம் தேவையில்லை ஒரு முக்கால் இன்ச்சு முக்கால் இன்ச்சு கேப்க்கு 
மூணு லைன் போட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு எந்த டவுட் இருந்தாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்க அதே மாதிரி ஆப்போசிட் விதமாக வச்சுக்கின்னு மூணு கோடு போடுங்க ஒரு முக்கால் இன்ச்சு கேப் இருந்தால் போதும் லைனிங் ப்ளவுஸ் தான் டிசைன் வைக்கணும்ட்டு ஒன்றும் கிடையாது அதனால் நம்மள வச்சிக்கலாம் வாங்க ஸ்டிச்சிங் பண்ணலாம் இது அப்படியே ரிவர்ஸ் பண்ணிக்கினா நம்மளுக்கு இன்னொரு கைக்கு ட்ராயிங் போடாமல் அதே அளவு கரெக்டாக வந்துடும் இந்த பாருங்கள் நான் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி லைட்டாக மார்க் வந்துச்சுன்னா நம்ம அது மேலேயே ட்ராயிங் பண்ணிடலாம் ட்ராயிங் முடிஞ்சிச்சு இப்போ லேஸாக பிடிச்சிக்கின்னு டாட்ஸ் கடைசியாக வரும்போது எப்படி லைட்டாக பிடிக்கிறோமோ அந்த மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணோம் லேஸாக துணி பிடிக்கணும் அவ்வளோதான் அதே மாதிரி எல்லா ஸ்டிச்சஸும் போட்டுக்கணும்
செஞ்சிச்சு இப்போ பக்கமாக வைக்கலாம் அதுக்கு இன்னும் மணி தைக்கணும் மணியெல்லாம் தைச்சிட்டு ஃபினிஷிங் எப்படி இருக்குதுன்ட்டு நான் அப்புறமா காட்டுறேன் இப்போ ஃப்ரெண்ட்டு தைச்சிடலாம் நம்ம ஆல்ரெடி கட்டிங் பண்ண சொல்லவே அதுக்கு நம்ம கீழே மார்க் பண்ணிட்டோம் அதனால தான் அப்படியே டைரெக்டாக தைச்சிடுறேன் நீங்கள் கட்டிங் பார்க்கணுமன்னா ஏன்னா இது கிராஸ் கட்டிங் ப்ளவுஸ் கிராஸ் கட்டிங் எப்படி வைக்கிறது ஷேப் முன்னாடி எப்படி வைக்கணும் அதெல்லாம் நான் கட்டிங்கில் சொல்லியிருக்கேன் பாருங்க நான் இன்னும் நிறைய டிப்ஸு சொல்லுவேன் சாதா கட்டிங்கும் கிராஸ் கட்டிங்கு என்ன வித்தியாசம் அதெல்லாம் நான் அடுத்த வீடியோவில் சொல்ல போகிறேன் கவனம் பாருங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க ஸ்டிச்சிங்கும் முடிஞ்சிச்சு லைட்டாக அந்த எக்ஸ்ட்ரா வந்த மாதிரி இருக்கும் அது கொஞ்சம் லைட்டாக கட் பண்ணிக்கலாம் அது கிராஸ் கட்டிங்கு மட்டும்தாங்க வரும் சாதா கட்டிங்கு வராது இப்போ ஷேப் பட்டி ஆல்ரெடி கட்டிங்கில் கட்டிங் பண்ணி வச்சுருந்தோம் நம்ம அதனால தான் நான் மார்க்கிங் காட்டில் இருந்தாலும் கடைசியாக தச்சுட்டு நான் அளவு சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஒன்று ஆல்ரெடி கட் பண்ணது இன்னொன்று கீழே நம்ம சப்போர்ட்காக போடுற எக்ஸ்ட்ரா பட்டி இது கீழே இருக்கிறது ஃபோல்டும் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி அப்படியே மடிச்சியும் தச்சிடலாம் அதுதான் பாருங்கள் நான் அளவு காட்ட போகிறேன் கீழே ஸ்டிஃப்னஸ்க்காக இன்னொரு தையிலும் போட்டுக்கலாம் நம்ம சென்டரில் இன்னொரு துணி வச்சிடலாம் இருந்தாலும் இதுவே போதும்ட்டு நான் இந்த ரெண்டு துணி மட்டும்தான் வச்சு தச்சுட்டேன் நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் திக்காக வேணும்னா சென்டரில் துணி வச்சுக்கின்னு ஃபோல்ட் பண்ணிடலாம் இப்போ பாருங்கள் உங்களுக்கு அந்த அளவு வச்சு கட் பண்ணிட்டு காட்டுறேன் உங்களுக்கு அளவு நல்லா வரும் பாருங்கள் மூன்று இன்ச்சு மூணு இன்ச்சு அதே மூன்று இன்ச்சு இது ஃப்ரண்ட்டு எந்த பார்ட்டு நம்ம ஒரு டாக்கா வச்சுக்கலாம் இப்போ ஷேப்பு தச்சிடலாம் இந்த ஷேப் தையில் அப்படி மடிச்சிக்கோங்க இல்லைனா ஸ்டிச்சஸில் அப்படி படுத்துக்கிச்சுன்னா நம்மளுக்கு ஷேப் செட் ஆகாது கொக்கி பட்டி வச்சிடலாம்
இதுக்கு ஃப்ரண்ட்டு ஜாயின் பண்ணலாம் கொஞ்சம் லைட்டாக கழுத்து கொஞ்சம் மேலே கிருது அதனால் நம்ம கொஞ்சம் கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது கழுத்து பீஸ் கட் பண்ணலாம் கிராஸ் பீஸாக மொத்தமே ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அப்படியே கழுத்து பேஸ் போட்டுடலாம் கரெக்டாக சென்டர் பாயிண்ட்டு ஷோல்டர் அண்ட வச்சுன்னு எப்பவும் போல் ஹேண்ட்ஸ் ஜாயின் பண்ணலாம் உங்களுக்கு எந்த டவுட் இருந்தாலும் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி இந்த இடத்துல புரியல இந்த இந்த ஹேண்ட்ஸ் எப்படி வரும் அந்த மாதிரி எல்லாம் டவுட் இருந்தால் கூட நீங்கள் கேட்கலாம் நான் அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு கிளியர் பண்ணுவேன் 
இருக்கு இது ஃபினிஷ் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் கடைசியாக இந்த மாதிரி மணி தச்சு நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு இந்த டிசைன் பிடிச்சிருந்தால் நீங்கள் கமெண்ட